大家都知道呢，在普吉岛巴东的班赞海鲜市场啊，人流量是相当的大哈。那么这一块区域，说实话也是寸土寸金的一个地方，在这里呢也难得找到像样的酒店。今天呢，大叔为大家介绍的这一栋酒店呢，是位于咱们班赞市场的旁边哈，非常棒的一个地段。整个酒店呢，一共是有九十三间房。如果你们想要酒店资源，可以跟着大叔开始今天的视频。首先，我们整个酒店的一个大厅还是非常的宽敞。一楼的一个位置呢，除了是办理入住的以外，旁边呢就是它的一个餐厅。过来以后呢，整个餐厅呢是可以容纳整个酒店的一个消费。这里呢也是能够直接到达我们班站市场，位置非常的棒哈。除了到达左边的班站市场，对面呢就咱们的一个海鲜餐厅和商场，这个地方呢非常的核心。除了有我们的班站市场，还有我们的 Central， 最重要的是穿过这条街就是酒吧街了。参观完我们一楼的一个空间以后呢，咱们去房间去看看。来，咱们看一下今天第一个标准房间。过来以后呢，是咱们的卫生间，它也配备了一个浴缸、休息区，两米的双人床。这边有一个小的阳台，主要是提供给大家一个抽烟的一个朋友。如果你想在巴东，如果住的时间比较长的话，它外面还可以晾晒一些东西。整个的酒店同样也是它的地理优势为主打，因为在第三条街这个地段已经算得上是核心地段了。房间呢，我们的格局其实大家都差不多。我们来看一下它的其他的一个豪华的一个标准间是什么样的。来，咱们参观一下它的另外一个房型哈。同样入库的地方呢是它的一个卫生间，过来呢是它的休息区。像这样的一个三星酒店呢，它的房型其实都差不多，因为它这个地段呢是没有这个 view 的，所以主要就是看它的这个地段离周围的一些区域的方便性。因为我们这块区域所有的娱乐、餐饮，对吧，全部都集中在这里，所以它主要还是它的一个地理优势为准。现在呢是它的一个淡季，淡季的像这样的一个房型的话，大概是一千泰铢，到了旺季的话，大概就要再翻一一倍到两倍的一个价格。后面就是班站海鲜市场呵呵，是不是非常方便？下去晚上在这边吃个烧烤夜宵，上来就可以入住了。如果想在这边玩得更晚，离这里的距离都非常的近。现在来到它的顶层，顶层呢同样也是咱们的。健身房区域和泳池区域，像在巴东这个地方呢，它的土地面积呢都占地不大，所以说功能区呢都是放在楼顶。第一个呢节约用地，第二个呢也能够看到非常漂亮的风景。这边呢就只能够看到咱们巴东的一个山景了哈。这个酒店的优势并不是在它的一个视野，最重要的就是这个酒店的一个位置。大叔一直反复在聊这个位置哈，你也知道。有了流量，什么都有。整个酒店呢，可以看到它是在班站市场的一个旁边，整个的这一条竖长的一个建筑方向。这边呢，就是我们班站市场。我刚才也跟大家看过哈，从班站市场走到咱们酒店，步行就一分钟，然后从酒店能够到达咱们的一个商场，对吧？大家都知道的一个江西冷的商场，步行最多就两三分钟就到了。穿过一条街就是酒吧街，所以这是第三条街的非常核心的一个地段。如果你想在普吉岛做做酒店，或者是想来这边找一个好的酒店入住的话，不妨可以来这里看看。OK， 那么今天呢，大叔就为大家介绍这里，跟着平大叔看遍泰国豪宅。